இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாரும் நான் வெல்கம் பண்ணிக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எஸ்ட்ரோஜன் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது எஸ்ட்ரோஜன் என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஃபீமேல் ஹார்மோன் ஸோ மேலுக்கு எப்படி டெஸ்ட்ரோஸ்டரன் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் வந்து நம்ம பாடியில் வந்து எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் நல்லா பார்த்துக்குதோ அந்த மாதிரி ஃபீமேலுக்கு வந்து எஸ்ட்ரோஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹார்மோன் தான் வந்து அவங்களோட ஃபுல் பாடி ஃபங்க்ஷனையும் நல்லா பார்த்துக்குது அதாவது எஸ்ட்ரோஜன் எஸ்ட்ரோஜன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இருந்து வந்து ஃபீமேலோட ஹார்மோன் ஸோ இந்த ஹார்மோன் நல்லா இருந்தால் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொண்ணுங்களோட அவங்களோட பாடியில் இருக்கிற எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே நல்லா நடக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வந்து உடம்பில் வராது எஸ்ட்ரோஜன் வந்து ஒரு ஃபீமேல் உடம்புக்கு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேர் லாஸ் ஆகும் எக்ஸசிவ் ஹேர் லாஸ் அதாவது வந்து நார்மலாக ஹேர் லாஸ் இருக்கும் பட் ஆனால் அந்த ஹார்மோன் கம்மியாகும்போது அதிகமான ஹேர் லாஸ் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அடிக்கடி வயிறு வழி வர்றது தென் வந்து சரியான டைமில் பசிக்காம போகிறது தென் இது எல்லாமே நிறைய பிரச்சனையாகும் மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹார்மோன் வந்து கம்மியாகிறதுனால என்ன மெயினாக அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா தைராய்ட் ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு வர்றதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து சரியான நேரத்தில் பசிக்காது அதுவும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா எமோஷ்னலாக அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆவாங்க தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்கலாகவும் அவங்களோட பாடி ரொம்ப வீக்கான மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்ஷுவல் ஹெல்த்துமே அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டடிஸில் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் இப்போ இருக்கிற ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியானது கிடையாது ஸோ இந்த லோ ஹார்மோனால் அதாவது வந்து இந்த ஹார்மோன் கம்மியாக இருக்கிறதுனால சம் லேடிஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மென்ஸ்ட்ரல்ஸில் வந்து சரியாக நடக்காமல் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை அதாவது வந்து பெண்களோட உடல் உறுப்புகளை ஏற்படுற நிறைய பிரச்சனைக்கு மெயின் காரணமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபீமேல் ஹார்மோன் தான் ஸோ எப்பயுமே அவனை தெரிஞ்சுக்கோங்க மேலாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபீமேலாக இருக்கட்டும் அவங்களோட ஹார்மோன் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருந்தால் தான் அவங்களும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியும் ஸோ நாம் வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஹார்மோன் வந்து பேலன்ஸாக வச்சுக்கணும் அதை வந்து ஒரு மேல் பார்த்திங்கன்னா அவங்க உடம்புக்குள்ள டெஸ்டோஸ்டரன் அப்படிங்கிற மேல் ஹார்மோன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் அதாவது செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் செவன்டி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபீமேல் ஹார்மோன் இருக்கும் ஏன்னா அதுவுமே அவங்க பாடி ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதே மாதிரி தாங்க ஃபீமேல் ஹார்மோன்லையும் பார்த்திங்கன்னா மேல் ஹார்மோன் இருக்கும் பட் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் ஹார்மோன் தான் அவங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் ஸோ இது வந்து இம்பேலன்ஸாக ஆகும்போது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய நம்ம உடலில் வந்து நிறைய சில மாற்றங்கள் ஏற்படுறதுக்கான மெயின் காரணமாக இருக்குது ஓகே இப்போது நம்ம எஸ்ட்ரோஜனை வந்து எப்படி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஃபீமேல் ஹார்மோன் வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இது நல்லா சாப்பிட்டா வந்து இது நல்லா பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் தென் வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் வந்து ஃப்ளாக் சீட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃப்ளாக் சீட்னா ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் போடுற மாதிரிங்க இதுதான் வந்து ஃப்ளாக் சீட் ஸோ இந்த ஃப்ளாக் சீட்டை வந்து டெய்லியும் காலையில் ஈவினிங் வந்து சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு ஃபீமேல் அவங்களோட உடம்பில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹார்மோன் வந்து கரெக்டான லெவலில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் அதை வந்து நிறைய பழங்கள் சாப்பிட்ணும் ஒரு ஃபீமேல்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ஹார்மோன் வந்து கரெக்டான லெவலில் இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க பாடி ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஸோ இதை எப்படி நம்ம எப்படிலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அதாவது என்னென்ன ஃபுட்டை சாப்பிட்டா வந்து நமக்கு வந்து அவங்களோட ஹார்மோன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாக் சீட் கண்டிப்பாக அவங்க சாப்பிட்ணுங்க ஃப்ளாக் சீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அமேசிங் சீட்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து ஃபீமேலுக்கு ஸோ இந்த ஃப்ளாக் சீட் வந்து நீங்கள் ரெகுலராக காலையில் நைட்டு வந்து டெய்லியும் சாப்பிட்டு அதாவது தண்ணியில் ஊற வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது வந்து ஃப்ளாக் சீட் அதுவும் இல்லாமல் ஃபீமேலுக்கு வந்து ரொம்பவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது இந்த பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ளாக் சீட் தான் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிஸ் அதாவது இந்த சின்ன சின்ன பெரிஸ்லாம் இருக்குங்களா ஸோ அதெல்லாமும் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஹார்மோன் லெவலில் இல்லை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அது தவிர்த்து பார்த்திங்கன்னா நட்ஸ் நட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அதாவது பொதுவாகவே பார்த்திங்கன்னா ட்ரை நட்ஸ் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ட்ரை நட்ஸ் எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா மேலும் சரி ஃபீமேலுக்கு சரி அவங்களோட ஹார்மோன் லெவலில் பேலன்ஸாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ பொண்ணுங்களாக கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா ஜாஸ்தியாகவே நட்ஸும் ஃப்ரூட்ஸும் அதிகமாக சாப்பிட்ணும் அவங்க வந்து இந்த வெளியில் சாக்லேட்டோ இல்லை மறுக்கிற ஐட்டம் பேக்ட் ஐட்டம் சாப்பிட்றத விட நம்ம வந்து ஃப்ரூட்
நாம் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்னா நம்ம ஹார்மோன் ஃபஸ்ட்டு லெவலாக இருக்கணும் பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும் அது மேலாக இருக்கட்டும் சரி ஃபீமேலாக இருக்கட்டும் சரி அவங்களோட உடம்பு அவங்களோட ஹார்மோன் வந்து கரெக்டான லெவலில் இருந்தால் தான் நம்ம ஹெல்த்தியான லைஃப் ஸ்டைலில் வாழ முடியும் ஸோ இப்போ இருக்கிற ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஹார்மோனில் பேலன்ஸாக வச்சுக்காம இம்பேலன்ஸாக வச்சுக்குது அதாவது பார்த்திங்கன்னா மேல் உடம்புல வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்ட்ரோஜன் ஜாஸ்தி ஆகிறதும் சரி இல்லை ஃபீமேல் உடம்புல வந்து டெஸ்ட்ரோஷன் ஜாஸ்தி ஆகிறதும் சரி இது எல்லாமே இம்பேலன்ஸ்டு ஹார்மோன் லெவல்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து நிறைய தேவையில்லாத அதாவது வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கே இல்லை மற்றவங்க சாப்பிட்றான்றதுக்காக சாப்பிடாம நம்ம உடம்புக்கு எது நல்லதோ நம்ம வந்து என்ன சாப்பிட்டா நம்ம உடம்பு ஹெல்த்தியாக இருக்குமோ அதை நம்ம ரெகுலராக சாப்பிட்டோம்னா நம்ம உடம்புக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வராது நாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாளுக்கு நம்மளும் ஹெல்த்தியாகவே வாழலாம் நாம் எஸ்ட்ரேஜன் நிறைய இருக்க நல்லா இருக்கிற நிறைய ஃபுட்ஸை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் நமக்கு வந்து போன் ஸ்ட்ரென்த் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எஸ்ட்ரோஜன் ஃபுட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் லிஸ்ட்டாக வந்து இந்த வீடியோ முடி எண்டில் போடுறேன் ஸோ நீங்கள் அந்த எல்லா சாப்பாடுமே கரெக்டாக சாப்பிட்டிங்க அதாவது உங்கள் டே டே டு டே லைஃப்பில் நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடெலாம் இதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட பாடியில் ஹார்மோன் லெவலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வந்து வராது ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்து எல்லாேருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர்